Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su Parole di Vita. Leggiamo insieme in Atti capitolo 9 verso 20. Signore guidaci questa mattina. E si mise subito a predicare Gesù nelle sinagoghe, affermando che Egli è il Figlio di Dio. In Filippesi 3,5 guardiamo chi è questo personaggio. Io, circonciso l'ottavo giorno della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo, figlio di ebrei, quanto alla legge fariseo. <ride> Poi aveva scelto il gruppo più religioso, più rigido nell'osservanza della legge di Dio. Già la sua famiglia era così, era un vero consacrato a Dio, impeccabile. Vedere quest'uomo, oh, che Gamaliele, lo volevano far diventare Gamaliele, era un capo il più noto perché lui è restato anche alla scuola di Gamaliele. Il prossimo che doveva guidare il sinedrio, che era formato da 70 anziani, era il caro Saulo, perché aveva tutta la cultura, tutte le caratteristiche religiose che ci possono essere per un conduttore come lui. E poi che dire dello zelo che aveva? Una carriera eccezionale nella religione. Giusto per un po' di sommario, leggiamo dal verso 4 al verso 7. Ascolta bene con attenzione. Benché io avessi motivo di confidarmi, motivo di confidarmi anche nella carne, se qualcuno altro pensa di avere motivo di confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Io ho circonciso l'ottavo giorno della razza di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo, figlio di ebrei, quanto alla legge fariseo. Quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge irreprensibile. Ma ciò che per me era un guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Quando leggo questo verso e guardo indietro alla mia vita, non sono come Paolo, Dio ce ne liberi, però, al pensare questo, però quando penso il mio passato, dico, beh, religiosamente avevo ricevuto tanto, anche prima di conoscere il Signore. Ero stato consacrato al Signore dal primo giorno, nella chiesa mio padre era pastore, frequentavo la scuola domenicale, partecipavo al, al canto, parteci- studiavo la musica insieme con i giovani, eravamo così ben messi che c'era una crescita meravigliosa religiosamente parlando. Sapevo tanti versi a memoria della parola di Dio perché allora la scuola domenicale ci veniva data per imparare tutte queste cose, facevamo gli esami ed era eh, nelle chiese, ci incontravamo più chiese messe insieme, ebbene non ero secondo a nessuno, però non conoscevo il Signore. Il Signore si conosce per rivelazione, non si conosce nella religione. Tutto va bene, tutto l'acculturamento, però Paolo non conosceva il Signore. Aveva tante caratteristiche fatte bene. Leggiamo il verso 4 un'altra volta. Non c'è nulla da dire. Benché io avessi motivo di confidarmi anche nella carne, se qualcun altro pensa di aver motivo di confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Io questo verso mi parla molto perché molte volte mi sono trovato con servitori del Signore che 
Molte volte splaffonano da tutte le parti e io penso dentro di me, ma tutto sommato io sto zitto, però realmente sono 80 anni fa che sono nato in casa mia che c'era già mio padre che faceva il culto. Insomma, non è poco, però non ero salvato. E così era anche Paolo. Chissà quanti religiosi ci sono che frequentano la Chiesa, assiduamente si muovono, fanno tutto, ma non conoscono il Signore. E allora se tu sei uno di quelli, oggi il Signore ti vuole parlare. Oggi è il tuo giorno. Poni in mente, perché il Signore quando parla nella sua parola, attraverso questi esempi di altri che, altri che ci hanno preceduti, questa emblema, possiamo chiamarla per noi oggi, ci può essere di aiuto per incontrare il Signore. Io spero che tu lo conosci. Oppure può essere anche che lo hai conosciuto. E poi sei diventato un bravissimo religioso. Perché quando siamo teneri, a 4, 5 anni, 3 anni, già cominciamo a capire e molte volte sentiamo già la presenza del Signore nella nostra vita, ma poi man mano che cresciamo, anziché migliorare spiritualmente, diventiamo più aspri, più crudi, più criminali, perché si indurisce il cuore. Signore aiutaci. Egli descrive i propri traguardi in materia religiosa, irreprensibile, ma tutto questo gli davano, gli avevano recato, non gli avevano recato nessun beneficio per la sua salvezza. Lo zelo lo aveva portato ad essere persecutore della Chiesa, persecutore dei figli di Dio, l'uno che amava Dio era diventato persecutore dei figli di Dio. Signore, aiutaci. Leggiamo nel verso 6. Quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge è irreprensibile. Ecco, era diventato il contrario di come deve essere un cristiano. Osservatore della legge, ma non era salvato. Perseguitava la Chiesa di Gesù Cristo. Noi ci chiediamo, ma qual è la Chiesa di Gesù Cristo? O oh, non è il locale di culto? Non è neppure quelli che professano di essere la Chiesa di Gesù Cristo. La Chiesa di Gesù Cristo è visibile perché i credenti sono visibili, ma non è una denominazione, un'assemblea, una sala del regno, del regno terreno, del regno di Dio. Qui è solo Gesù che conosce questo. Non è che se siamo scritti in un registro, siamo partecipi del regno di Dio, siamo la Chiesa di Gesù Cristo. La Chiesa di Gesù Cristo sono quelli che scrivo, scrive Gesù stesso nel momento del ravvedimento. Il nostro nome viene scritto nel libro della vita e gli angeli fanno festa per un peccatore che si ravvede. È quel libro lì che è molto importante e di quello vogliamo parlare oggi. Quest'uomo era religioso ma non era scritto lì. Ce ne sono tanti oggi che dispiacere. Però questo è un mistero divino, non possiamo dire, non possiamo dare colpa a nessuno. La colpa sai quando viene sopra di te, quando lo Spirito Santo ti parla e tu rifiuti, allora lì la colpa ti subentra addosso. Bisogna cercare. 
Egli era persecutore della Chiesa, non la Chiesa locale, ma la Chiesa di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Ma che cos'è la Chiesa? La Chiesa è un insieme di persone che sono state chiamate dal Signore e il loro nome è scritto nel Libro della Vita. Gesù, questo gruppo di persone, li chiama la mia Chiesa. In Matteo 16, 18, leggiamo insieme, <ride> Gloria al Signore, anch'io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa, e le porte dell'Ades non potranno vincere, non la potranno vincere. Non è la Chiesa evangelica, non è la Chiesa cattolica, non è quella dei testimoni di Geova, né quella dei mormoni, è la Chiesa di Gesù Cristo. Coloro che sono stati messi da parte, la Chiesa di Gesù, che Gesù promise, era quella che aveva il suo inizio alla festa del raccolto dell'opera della sua semina. Sai la Pentecoste vuol dire la festa del raccolto. Dio l'aveva fatta stabilire da Mosè 1500 anni prima perché doveva fare una grande festa quando ci doveva essere il raccolto dell'inizio della Chiesa. Signore, grazie. Gesù aveva già parlato di sé e lo dice pure a noi che se non moriamo alle cose del mondo, non viviamo alle cose di Dio. Ma Gesù ne parla con più profondità. In Giovanni 12, 24, lui parla di sé e dice così. Questa è la verità di Dio, che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto. La Chiesa è il risultato della sua morte per la salvezza di molti. Questa è la festa del raccolto. Secondo le scritture, è scritto di questo evento meraviglioso, alla partenza e poi per la continuità, nel libro del profeta Isaia, dove parla della morte, crocifissione e risurrezione di Cristo. Nel capitolo 53, verso 11, dice che come risultato del suo sacrificio, Dopo il tormento dell'anima sua, vedrà la luce e sarà soddisfatto per la, conoscenza, per la sua conoscenza. Il mio servo, il giusto, renderà molti giusti. Noi siamo giustificati per fede, per mezzo di quello che Cristo ha fatto per noi, perché Lui si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Se leggiamo il completamento di questa opera, la possiamo anche leggere in 1 Pietro 2,24, dove 30 anni dopo Pietro scrive perché è stato adempito ciò che 700 anni prima aveva detto il profeta Isaia. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia e mediante le sue lividure siete stati guariti, secondo le scritture, per formare la Chiesa di Gesù Cristo, che è il raccolto, Pentecoste vuol dire raccolto, la festa del raccolto, che con la venuta dello Spirito Santo, che il Signore battezza e inserisce nel suo corpo, Per mezzo dello Spirito Santo diventiamo coloro che sono chiamati per essere la Chiesa di Gesù Cristo, il corpo di Cristo, 
guidato dalla sua testa, dal suo capo. In 1 Corinzi 12, 12 e 13 ci dice che cos'è la Chiesa di Gesù Cristo. Poiché come il corpo è uno e ha molte membra e tutte le membra del corpo, benché siano molte formano un solo corpo, così è anche Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito. E Paolo era persecutore della Chiesa, di questa Chiesa. Girava nelle sinagoghe dappertutto per perseguitare la Chiesa di Cristo. Lui lo dice in Filippesi, capitolo 3, verso 6, così non perdiamo il filo. <coughs> dice, leggiamolo, perché deve restare chiaro come possiamo essere religiosi pericolosi come lui. Quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quando alla giustizia che nella legge irreprensibile, vedi, persecutore della Chiesa. E Paolo era persecutore di questa Chiesa. Come era nata la Chiesa di Gesù Cristo? <ride> quando lui parlava nel Vangelo di Giovanni che non era ancora stato crocifisso nel capitolo 7 verso 39 lui parlava dello spirito santo ma diceva che ancora non era stato dato perciò la chiesa non era ancora formata disse questo dello spirito che dovevano ricevere quelli che avevano creduto in lui lo spirito infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato ma subito dopo la glorificazione, con i discepoli che seguivano attentamente le indicazioni che il Cristo risorto gli aveva dato, negli Atti degli Apostoli, nel capitolo 2, dal verso 2 al verso 4, in un momento, improvvisamente, si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove si erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Improvvisamente, questa chiesa, le porte dell'Ades che neppure la morte li ferma. Può essere? Sì. Le porte dell'Ades non la possono fermare. Neppure la morte vuol dire ferma un credente che è nato di nuovo ed è battezzato nello Spirito Santo. Bellissimo. In Atti 8.2 leggiamo Dio, sia, Dio è grande, ci fa vedere come funziona. Uomini pii seppellirono Stefano e fecero gran cordoglio per lui. Chi è Stefano? È un membro della Chiesa di Cristo. Ma in quale denominazione era scritta? Lui fa parte della Chiesa di Cristo. Neppure la morte lo ferma. Mi commuove questo, perché questa è la verità di Dio. Questa è la Chiesa di Gesù Cristo. La morte non fermò Stefano, 
e Stefano era un membro di questa chiesa che diciamo in Atti capitolo 6 verso 8 ci dice qualcosa di molto importante Stefano era pieno di grazia e di potenza faceva grandi prodigi e segni tra il popolo pieno di fede e di potenza. Mentre Stefano, membro della Chiesa di Gesù Cristo, si muoveva in questo modo, Saulo, il grande religioso, nel capitolo 8, verso 1, dice che faceva un'altra cosa. E Saulo approvava la sua uccisione. Ecco, noi quando siamo religiosi possiamo diventare criminali. Vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la Chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le regioni della Giudea e della Samaria, salvo gli apostoli che restarono a Gerusalemme. Che succedeva, succedeva, loro restarono lì. Però leggiamo il primo rigo cosa dice. E qui vediamo, no, il primo del, verso, del capitolo 8. Saulo approvava la sua uccisione. Lui non solo li imprigionava, ma si assicurava che fossero Veramente morti. <ride> In Atti 9.1 continua e dice questo religioso che cosa combina. Oh Signore aiutaci, parlaci questa mattina. Saulo non si fermava, sempre aspiranti minacce e stragi contro i discepoli del Signore si presentò al sommo sacerdote non per adorare Dio, per farsi dare altri indirizzi perché era uno dei terribili, un criminale vero e proprio. Oh Signore, aiutaci. Sembra strano, se uno lo vedeva, quando parlava di Dio sembrava un oratore di prima classe, però guarda un poco. In tanti anni ne ho visti tanti così, Signore aiutaci. Mi viene da piangere perché ci sono tanti che si sono consacrati a Dio da piccoli e poi sono diventati dei religiosi e tanto si è indurito il loro cuore che commettono dei crimini con il nome della religione. Signore aiutaci. Leggiamo questo grande religioso, preparato per servire Dio. La religione gli aveva indurito il cuore ed era duro come, o peggio, di un criminale. Lui era interessato a fare soltanto una cosa, la sua religione la esprimeva per ostacolare la Chiesa di Gesù Cristo. Ce ne sono tanti anche oggi. Signore aiutaci questa mattina. In Atti 7,58 queste sono storie della Bibbia, non è una qualcosa così. E cacciatolo fuori dalla città, cominciarono a lapidarlo. I testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo. Lui li assicurava la giustizia e partecipava. Voleva vedere la fine di quello zelante che dichiarava di essere pieno di Spirito Santo. Sto
sto pensando una cosa. Quanti credenti ripieni di Spirito Santo in giro per il mondo? Preghiamo per loro. Lui non solo li imprigionava, ma si assicurava che fossero uccisi. Come abbiamo letto nel capitolo 8, verso 1, guardiamo il profilo di questo criminale religioso. Saulo approvava la sua uccisione e continuò la persecuzione. La religione indurisce il cuore, e senza accorgerci abbiamo un cuore duro che lo Spirito Santo non può operare. Qui dobbiamo fare, questa mattina, dobbiamo fare un esame di coscienza. Sorella, forse tu sei una grande religiosa o sei un grande religioso. E devi stare attento. Pure io devo stare attento, perché posso diventare un religioso. Si indurisce il cuore e non me ne accorgo. Penso che faccio bene. Il diavolo è astuto. A volte prende la parola di Dio per farci diventare criminali. Sai perché mi commuove? Perché i credenti non si possono vantare di nulla che loro hanno fatto qualche cosa, perciò è un fenomeno di natura spirituale. Questo è il fatto. Se ti vorrei dire fai così, fai cosà, se non c'è lo Spirito Santo che ti interviene e ti apri a lui non può fare niente nessuno solo il Signore lo può fare la religione indurisce il cuore e senza accorgerci abbiamo un cuore duro che lo Spirito Santo non può operare nella nostra vita e chi può sapere questo? E io posso sapere il mio cuore quando si indurisce, ma il tuo devi vedere tu. Se sei un religioso e non senti la presenza dello Spirito Santo nella tua vita, allora rifletti per un attimo, perché vuol dire che sei tu. Sorella, fratello, amico, amica, Sai, c'è un episodio nella Bibbia che <coughs> Davide aveva peccato e andò il profeta Nathan e gli raccontò un aneddoto attraverso un esempio dicendo che un certo personaggio aveva sbagliato, ma quel personaggio nella mente di Nathan era Davide. Davide pensava che era un altro. Molte volte gli altri siamo noi. Lo sai? Quando alla fine fece analizzare a Davide, alla luce della parola che veniva da Dio, il profeta disse, quell'uomo sei tu. E così scoprì che era lui. Ti posso chiedere questa mattina, non è che sei un grande religioso, una grande religiosa, e senti un cuore duro, che non è aperta allo Spirito Santo, non a che ti dice la gente, che lo Spirito Santo non può parlare al tuo cuore perché tu sei talmente preso 
di fare quello che stai facendo, che non ti rendi neppure conto che stai sbagliando. È facile che tu sei uno che cerchi di mandare treni interi a, a Lourdes, a, dove ci sono questi, questi posti religiosi. Impegni tutto l'anno, ma hai un cuore duro che lo Spirito Santo non ti può parlare. Tu pensi che stai facendo chissà che cosa? Dice, io porto un treno intero di persone da Maria a Lourdes, là c'è l'acqua santa, c'è la guarigione, o in un altro posto che è vietato dalla parola del Signore perché l'idolatria non aiuta a crescere nella fede. Può essere che sei tu, sorella, fratello, o ti dedichi religiosamente, ma non leggi la parola del Signore. Sai, quando non leggi la parola del Signore, si può cadere in un'altra trappola. La parola del Signore ci dà la guida, ma io ho sentito vescovi che richiamando ai preti dicono quando il prete gli dice, guarda che il Vangelo dice così, loro rispondono, a me non interessa che dice il Vangelo, io sono un ministro della Chiesa romana, tu devi fare cosa dice la Chiesa e del Vangelo a me non interessa niente, pensa tu dove si può arrivare. Infatti molti religiosi non leggono il Vangelo, non lo seguono, si applicano alle tradizioni e alle regole della loro religione, ma proprio così faceva Paolo. Beh, la religione indurisce il cuore, sappilo, e senza accorgerci abbiamo un cuore duro che lo Spirito Santo non può operare. Leggiamo insieme questa Bella storia, spero che lo Spirito Santo possa parlare a noi questa mattina, proprio come abbiamo cantato. Leggiamo nel capitolo 22, verso 4, negli Atti degli Apostoli, dice così. Perseguitai a morte questa via, legando e mettendo in prigione uomini e donne. Non si fermava. Lui pensava di servire Dio nel capitolo 26, verso 9. Qui c'è proprio qualcosa. Quanto a me, in verità, pensai di dover lavorare attivamente contro il nome di Gesù il Nazareno. Parla del periodo della sua incredulità. Vedi, un credente religioso è uguale a un criminale. Non ti meravigliare, se tu non credi questo, leggi la storia di Paolo, perché oggi ce ne sono molti e ti posso dire che ne ho conosciuti molti che fanno di tutto, che per mantenere alta la loro denominazione, la loro religione, non si importano di nessuno. Hai capito? Parla del periodo della sua incredulità. Credente religioso vuol dire uguale criminale, lo dice lui. Credente in Gesù, Cambiò tutto. Si riprese quando il Signore gli parlò e si arrese al Signore, fece tre giorni di digiuno. In Atti capitolo 9, verso 19, quando si riprese perché lo aveva introdotto Anania con i credenti, Dopo aver preso cibo, gli tornarono le, ritornarono le forze, rimase alcuni giorni, tre giorni pare, insieme ai discepoli che erano a Damasco. 
come fu introdotto da Anania, che, che grande Dio abbiamo. Leggiamo nel verso 20 quest'uomo e si mise subito a predicare Gesù nelle sinagoghe, affermando che Egli è il Figlio di Dio. Oh, alleluia! Che sei grande, Signore! Hai visto come fa il Signore? Così fece con me all'età di 23 anni. Sai quanti ce ne sono? Se mi dici come dobbiamo fare, non te lo so spiegare, ti dico soltanto una cosa. Apri il tuo cuore allo Spirito Santo e lasciati guidare da Lui, perché non c'è un metodo, non c'è una chiave che possiamo aprire. È Gesù che fa questo. Subito cominciò nelle sinagoghe a predicare Cristo, con il suo vero nome, Gesù, il figlio di Dio. Leggiamolo un'altra volta. Voglia il Signore oggi cambiare la tua vita? Subito si mise a predicare Gesù nelle sinagoghe affermando e chiamando Gesù per nome, il figlio di Dio. Colui che ha dato la sua vita come prezzo di riscatto per noi, questo stesso Gesù lo rapì in paradiso. Vuoi fare esperienze nuove con Cristo? Non lo disse neppure subito, lo disse dopo 14 anni. Lo rapì in paradiso e gli rivelò il Vangelo. Lui non era presente alla Santa Cena. Ma nella prima epistola dei Corinzi, nel capitolo 11, verso 22 e 23, dice «Così mi è stato rivelato quando sono stato nel cielo». Vuoi fare esperienze celesti? Devi dare il tuo cuore al Signore. Leggiamo questi due versi. «Poiché ho ricevuto dal Signore quello che che vi ho trasmesso. Non risulta da nessuna parte che Saulo era un seguace di Cristo. Gesù lo portò nel cielo, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Chi aveva fatto questo? Leggiamo nel verso 20 del capitolo che abbiamo appena letto, del capitolo 9. Gesù, il figlio di Dio, che aveva spezzato il pane simbolicamente, ma aveva dato il suo corpo come prezzo di riscatto, per i perduti, per me, per te, affermando che Egli è il Figlio di Dio. Subito cominciò nelle sinagoghe a predicare Cristo con il suo vero nome. Gesù è il Figlio di Dio. Amico, amica, come senti il tuo cuore? Lo senti duro o è aperto al Signore questa mattina? Se è duro devi chiedere al Signore, Signore, io ho bisogno di te. Spirito Santo, ammorbidisci il mio cuore. Per amore di Gesù te lo chiedo. Come senti il tuo cuore? Stefano sentiva il suo cuore ripieno di Spirito Santo. La, per la sapienza che lo Spirito Santo dà, <coughs> nel capitolo 6, verso 10, Troviamo Pietro, discepolo di Cristo, che dice non potevano resistere alla sapienza e allo spirito 
la S maiuscola, lo Spirito Santo, con cui parlava. I religiosi, compreso Paolo, lo attaccavano, ma lui era unto dallo Spirito Santo. Il suo messaggio è per noi oggi. Può essere che Stefano, il primo martire, è morto, può parlare a noi? Certo, perché la parola di Dio è al presente e dice a noi, a me e a te, io sono incluso, attenzione, perché ho paura di dire che questo messaggio è per te. Il messaggio è prima per chi lo porta, il messaggio parte dietro le spalle di chi parla e lo dico con tanta riverenza davanti a Dio. Leggiamo il capitolo 7, verso 51, cosa dice Stefano a noi questa mattina. Gente di collo duro e incirconcisa di cuore ed orecchi. Voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo. Prese una parola, dice al presente quello che disse Mosè. Mosè nel capitolo 10, verso 16 del Deuteronomio, diceva agli israeliti di quel tempo, e oggi lo dice a noi il Signore, circoncide, circoncide, circoncidete dunque il vostro cuore, e non indurite più il vostro collo. Dobbiamo umiliarci davanti a Dio. Non dobbiamo resistere allo Spirito Santo, che è Dio. Non dobbiamo resistere al piano di Dio per noi. Lui ci parla e gli dice lo Spirito Santo è presente, sorella, fratello, non pensare che questo messaggio è di 3.500 anni che sta parlando Mosè, non pensare che questo messaggio è di 2.000 anni fa che sta parlando Stefano a quelli che non ci sono più, oggi parla a te e a me. Io sono incluso, attenzione, perché io vengo meno tutti i giorni ed ho bisogno che lo Spirito Santo mi guidi. Infatti, Viene così riportato in Ebrei capitolo 3 verso 7 che dice a noi questa mattina perciò come dice lo Spirito Santo oggi, oggi, oggi se udite la sua voce leggiamo il prossimo verso non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione. Ci riporta indietro la ribellione degli israeliti 3500 anni fa e ci riporta indietro la ribellione degli israeliti 2000 anni fa come nel giorno della tentazione. Signore aiutaci questo giorno. Dio dà grazia agli umili, perciò noi tra noi e noi possiamo resistere, fare quello che vogliamo. La nostra religiosità, i nostri punti di vista, la mia denominazione, io sono meglio, tu sei peggio. Isaia parla anche di questo, abbiamo già letto. Nel capitolo 29, verso 20, leggiamo cosa dice di quelli che induriscono il cuore. Dice che saremo sterminati. Leggiamolo. Verso 20, per cortesia. Signore, aiutaci questa mattina. Perciò, com no, verso 20 di Isaia 29. Isaia 29, verso 20. Poiché il violento sarà scomparso, il beffardo non sarà più e saranno distrutti tutti quelli che vegliano per commettere iniquità. 
Dio dà grazia agli umili, mentre lo Spirito Santo dice in Ebrei 3,7, mentre la parola è fresca, mentre lo Spirito Santo parla, perciò come dice lo Spirito Santo, mentre la parola è fresca nei nostri cuori, mentre lo Spirito Santo oggi la sta portando ai nostri cuori, ci dice non indurite i vostri cuori, ma apriamoci allo Spirito Santo. Tu, sorella, non ti devi aprire a me, non devi aprirti ad una nuova denominazione. Io non mi devo aprire perché sono senza denominazione, ora ne devo cercare una. No, dobbiamo aprire il cuore allo Spirito Santo che intenerisca il nostro cuore e ci rinnovi. E per fare questo abbiamo questi esempi di fede. Mosè era l'uomo più umile, ma aveva un faccia a faccia a Dio. Era il distributore dello Spirito di Dio su 70 anziani per portare avanti il popolo di Dio. Gesù, nato dallo Spirito Santo, ci dà anche questo esempio nel dire imparate da me perché io sono mansueto ed umile di cuore. Se vogliamo che lo Spirito Santo operi nella nostra vita, dobbiamo piegarci davanti a Lui, dobbiamo essere umili, proprio come dice Isaia. Nel capitolo 29, verso 19, leggiamo insieme. Gli umili avranno abbondanza di gioia nel Signore e i più poveri tra gli uomini esulteranno nel Santo di Israele. Voi dovete essere felici perché il vostro nome è scritto nel Libro della Vita. Così viene detto a coloro che si aprono a Cristo ed è una felicità celeste che non ci lascia dal primo momento. Signore, grazie. Il Messia compierà totalmente la sua vita, la tua, cambierà totalmente la tua vita, come fece con Paolo. <ride> Possibile cambio Paolo così, in un batter d'occhio? Sì. Leggiamo in Atti capitolo 9, verso 6. Signore parlaci, alzati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Nel verso 5, al momento della sua conversione, Egli domandò, chi sei, Signore? E, Signore, io sono Gesù che tu perseguiti. Leggiamo il verso 6. Come lo perseguitava? Perseguitando i cristiani. Alzati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. In questo momento... Fu salvato. Di lì cominciò il piano di Dio e cambiò la sua vita. Sai come abbiamo udito oggi, Signore, attraverso il suo, la Sua parola, vuole cambiare la tua vita, perché il Vangelo questo fa. L'Evangelo è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Paolo questo dice. Cambiò la sua vita e cambiò il mondo. Tu dici cambiò il mondo? <ride> sì, sì. Egli scoprì il piano di Dio per lui. Dio ti vuole far scoprire il suo piano. Tu puoi essere un grande strumento religioso per quando sei. La tua cultura ti può essere di aiuto se solo dai il cuore al Signore. La sua cultura fu di grande aiuto perché aveva studiato, ma poi fu messa al servizio del Signore. E quando dico cambiò il mondo, pensa per un attimo, dalle rivelazioni che lui ha ricevuto, quando è stato nel cielo e dopo ancora non si è fermato, 
Cosa sarebbe il Nuovo Testamento senza le epistole di Paolo? Di là partì il grande progetto di Dio. Sai perché ti parla oggi il Signore attraverso questo emblema, questo esempio? Perché il Signore si vuole servire di te se solo gli apri il cuore, perché entri nel progetto di Dio, nel proposito di Dio. La tua vita cambia perché lo Spirito Santo coglie l'occasione e ti rigenera, ti rinnova, ti porta a salvezza e tutto il tuo passato diventa utile per servire il Signore. Nell'ambiente dove sei, tra gli amici che ti trovi, dove Dio ti ha messo, tu puoi essere un grande strumento del Signore se solo dai il cuore al Signore questa mattina. <ride> che cambiamento! Pensa 27 epistole, più la testimonianza sua negli atti degli Apostoli, più quella che stiamo leggendo. Dio è grande, che grande Dio abbiamo, oggi vuole cambiare la tua vita il Signore. Cambiò il mondo con l'ispirazione della scrittura, la sua vita cambiò. La tua vita cambia in un batter d'occhio. Se tu dici Signore che devo fare e ti arrendi a Lui. C'è una figura bellissima nella sua vita, dice che scese da cavallo, cadde dal suo io che era più alto di lui, cadde la sua religiosità. <ride> Zesto cieco ma Dio gli ridiede la vista, quella spirituale e quella fisica. Alleluia, alleluia, alleluia. Voi mi sarete testimoni, dice nella scrittura. Sai perché noi siamo testimoni? Perché il Signore vuole ripetere le testimonianze nella vita di coloro che ascoltano. Questa testimonianza vuole parlare a te e a me questa mattina. La tua vita cambia in un batter d'occhio di Spirito Santo. Che devo fare? Tanto che più tardi e gli dice leggiamo nel verso 7 del capitolo 3 dell'epistola ai filippesi tanto fu cambiata che ma ciò che per me era guadagno tutto l'apparato religioso che aveva tutta la conoscenza tutta la stima che aveva nel sistema giudaico l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Tutti i privilegi religiosi che aveva voglio essere e dare tutto a Cristo, dice. Se tu fai così oggi perderai i tuoi privilegi religiosi ma porterai tante anime a Cristo nell'ambiente dove sei perché il Signore si serve di te in un modo potente. Vuoi dare la tua vita a Cristo oggi? Io non ti so dire come devi fare. Ti devi aprire tu allo Spirito Santo. Devi dire, Signore, io proprio di questo ho bisogno, perché mi accorgo che il mio cuore è duro, non recepisco più, non ho la sensibilità spirituale. O forse sei partito bene 50 anni fa, 60 anni fa, col primo amore, sentivi adesso non lo senti più, butta via tutto. Ti sei riformato come un religioso. Anche io ho detto prima che il Vescovo dice così al prete, dice a me non interessa che dice l'Evangelo, interessa che tu segui le direttive della Chiesa Romana. Anche a me mi fu detto così. A me non interessa della tua televisione, devi uscire fuori dalla Chiesa perché io sono qui, perché sono, faccio parte del Consiglio. <ride> io sono del Consiglio, come si chiama, il secondo Consiglio del, 
comitato di zona, sono venuto che non mi interessa della tua televisione, che devi portare il Vangelo, io devo salvaguardare la Chiesa, dammi la cassa, cosa c'è dentro e esci fuori. Questi sono i pericoli religiosi. Tutti i privilegi religiosi che aveva, lui ha detto adesso voglio essere e dare tutto a Cristo perché lui solo è degno. Vuoi dire mentre lo Spirito Santo ti sta parlando proprio come dice nel capitolo 3 verso 7? Nell'Epistola agli Ebrei, dillo, leggiamo. Oggi il Signore ti dice, perciò come dice lo Spirito Santo, lascia perdere me, non mi guardare come un evangelico, come un protestante, come tu pensi. Ascolta ciò che ti dice lo Spirito Santo. Oggi, se odi la sua voce, inginocchiati dove sei, perché io non ti vedo, non ho nessun interesse di farti piegare davanti al Signore, no, no, no. Per, far, per essere io e dire che il Signore si è servito di me, no, no, no. I ginocchia di dove sei, davanti allo Spirito Santo e di Signore, io proprio di questo ho bisogno. Signore, che vuoi che io faccia? Oggi è il tuo giorno, Dio ti sta parlando in un modo forte. Inginocchiati, cerca il Signore, Lui ti cambia in questo momento e si delinea il proposito di Dio nella tua vita. Tutta la tua formazione religiosa ti aiuterà a conoscere parole che ti servono per annunciare Cristo, il figlio di Dio. Preghiamo. In Giovanni capitolo 16, verso 12 e 13, dice a te che hai desiderato e desideri partire col piede giusto oggi, dando spazio allo Spirito Santo, dice qualcosa molto bella. Il Signore dice, ho ancora molte cose da dirti, ma non sono ancora alla, vostra, alla tua portata, ma man mano che cresci vedrai come ti guida in un modo speciale. Quando però sarà venuto lui, lo spirito della verità, egli ti guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e ti annuncerà le cose a venire. Questo è solo il primo passo che tu hai fatto oggi persevera ed ogni giorno egli ti riporta cose vecchie e cose nuove e ti dà il discernimento di crescere con il suo aiuto. Ringraziamo il Signore insieme, diciamogli grazie. Signore, grazie perché oggi lo Spirito tuo Santo è stato così forte, grazie per per il cuore che è stato toccato in questo giorno. Signore, voglio benedire colei, colui che in questo giorno ha reso la sua vita a te. Sì, sì. Come Anania voglio imporre le mani su di lei, su di lui, benedicendola, benedicendolo, dicendo, Signore, fai di lei uno strumento potente in questo mondo. Fai di Lui uno strumento potente per portare la Tua parola, proprio come Tu trasformasti Paolo. Saulo in Paolo, trasforma la mente e il cuore di quanti in questo giorno abbiamo ascoltato la Tua parola e quanti la riascolteranno. Nel nome di Gesù. Amen. 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 Hai ascoltato un messaggio registrato in diretta. Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org.